Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf Gameplay Gamers und natürlich auch auf YouTube. Es handelt sich diesmal allerdings nicht um ein gewöhnliches Unboxing-Video, für einige von euch sicherlich schon. Allerdings für mich ist dieses Unboxing-Video ein wenig mehr, weil es diesmal um einen Helden gibt, ja, meiner Kindheit und der mich auch heute noch begleitet und mich zum Lachen bringen kann. Und zwar geht es heute um die große Plattfußbox mit Bud Spencer. Da sind dann alle vier Filme in einer Box enthalten und ihr werdet euch jetzt sicherlich denken, oh mein Gott, es ist die DVD-Fassung. Weg damit und hier haben wir mal die Blu-Ray-Fassung. Ähm, es ist ganz einfach, wie es dazu gekommen ist. Mein Bruder hatte mir freundlicherweise die große Plattfußbox auf DVD zu Weihnachten geschenkt und wäre damit eigentlich auch vollkommen zufrieden gewesen. Nur bevor man sich so eine Box aufmacht, schaut man hier im Internet erstmal nach, was da auch wirklich drin ist. Die Bildqualität soll schlecht sein und von einem der Filme soll auch nicht die komplette ungekürzte Fassung enthalten sein. Das ist allerdings bei der Blu-ray Version der Fall, weswegen ich mir die heute einfach mal bei Saturn eingesteckt habe und die DVD-Box wandert dann morgen oder so dann auch noch zu Saturn zurück. Ich hatte sie leider nicht dabei. Aber gut, hier vorne seht ihr mal das FSK-Logo und zwar ist... Ähm, die Box ab 12 Jahren freigeben, ist vollkommen rechtig, also es kommen ja ein paar Schlägereien vor, aber der Humor steht hier eindeutig im Vordergrund. Gut, ähm, ja hier steht es nämlich auch schon, hier gibt es mächtig was auf die 12 und dazu soll es dann natürlich in dem Film auch reichlich kommen. Gut, so sieht die Box von der Seite aus, da seht ihr dann auch nochmal hier oben die ähm, Filmcover und die Filmcover seht ihr dann natürlich auch noch auf äh, der Rückseite hier oben und was euch im Film erwartet, halte ich euch mal in die Kamera. Ich hoffe, man kann es lesen, weil die Kamera spinnt heute leider total. Allerdings ähm, möchte ich mich dafür natürlich auch entschuldigen. Jedenfalls enthalten sind die vier Plattfußfilme und zwar angefangen mit Sie nannten ihn Plattfuß von 1973. Plattfuß räumt auf, der auch besser bekannt ist als Plattfuß in Hongkong von 1975, dann Plattfuß in Afrika von 1978 und noch Plattfuß am Nil von 1980. Also bei Spencer hat ihr innerhalb von acht Jahren ähm, vier tolle Filme gemacht, die echt sehr, sehr witzig sind. Tolle Dialoge, tolle Gags und vor allem diese metapherreiche Sprache finde ich einfach grandios. Also allein gestern liefen wieder drei oder vier bei Spencer Filme im Fernsehen, die ich mir dann, zumindest drei habe ich mir angeschaut und ähm, Immer noch so gut, kann ich mir jedes Jahr wieder angucken. Und Bonusmaterial, das kann ich euch auch mal in die Kamera halten, auch wenn es gerade ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen wieder verschwommen aussieht im Kamerabildschirm. Es tut mir so unendlich leid. Jedenfalls sollen alle um original kino trailer der vier Plattfußfilme in HD vorliegen. Die Dokumentation Bud Spest, die Welt des Bud Spencers auf ähm, Plattfuß räumt auf, also sprich Plattfuß in Hongkong, auf der Disk wird die Dokumentation raus sein. Die soll einigermaßen gut sein, habe ich schon gehört, aber ich habe sie selbst leider noch nicht gesehen. Dann noch, sie nannten ihn ähm, Plattfuß, liegt die italienische Langfassung bei. Und dann natürlich noch die italienische Langfassung von Plattfuß in Afrika. Ähm, ich weiß es allerdings nicht, wie das bei diesen Filmen gemacht wurde, ob die Box dann, sage ich mal, ähm, äh, ob diese Version zusätzlich drauf liegt, ob man sie halt zusätzlich anwählen kann, die Tonspur. Ähm, oder halt, ähm, ob dann tatsächlich nur die Langfassung vorliegt und die ähm, zusätzlichen Szenen dann auf Italienisch, Deutsch untertitelt, eingespielt sind. Ähm, gut, ähm, hier steht dann auch gewohntes, ähm, äh, gewohnt fantastische Bildqualität. Ach, was für ein Wortspiel. Und ähm, ja, also ich habe im Internet ein Forum mal gelesen, es soll irgendwie ein Aquarell-Look geben etc. Aber dieser Aquarell-Look soll trotzdem immer noch so ein deutlich besser sein als die ähm, ja doch ziemlich ähm, ja, weißtönige Fassung der DVD. Gut, und ähm, das soll allerdings ein allgemeines Problem von Tobis bzw. Universum-Filmen ähm, sein, dass die ganzen Bud Spencer Filme da rauskommen. Es machen die allerdings auch nicht, ähm, ähm, wie heißt es hier, ähm, ähm, bewusst. Also die versuchen tatsächlich eine super Bildqualität hinzubekommen. Allerdings soll wohl das Problem sein, dass man ähm, das italienische Original Master nicht bekommt, dass es da irgendwelche Lizenzprobleme gibt. Das finde ich natürlich sehr schade, wenn sich der italienische Lizenzgeber dagegen sträubt, um so tolle Filme im Ausland positiv zu vermarkten. 
Ähm, allerdings kann ich euch natürlich nicht sagen, ob das stimmt, weil im Internet laufen so viele Leute mit Halbwissen rum, die dann auch gerne mal was in Foren posten, aber ich gehe mal davon aus, dass Bad Spencer Fans da eigentlich relativ gut informiert sind. Aber gut, ich habe jetzt mal die Box abgemacht und was jetzt natürlich die, äh, also die Plastikfolie abgemacht und was natürlich sehr schade ist, ähm, das FSK Logo, es ist drauf gebrannt. Es ist nicht drauf geklebt, es ist drauf gebrannt. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schade, weil so ähm, hätte die Box echt noch ein bisschen mehr Stil bekommen können. Aber gut, ähm, ihr seht, es ist natürlich ein Schuber. Der ist ja nicht wirklich dünn, äh, dünn aber auch nicht wirklich dick. Aber er erfüllt seinen Zweck. Ich meine, man hätte es natürlich ein bisschen besser machen können. Allerdings ähm, macht mir das jetzt nichts. Die Box steht sowieso nur im Regal drin. Gut, wir fangen mal wieder von der richtigen Seite an. Und zwar hier Bud Spencer in, sie nannten ihn Plattfuß. Das sind echt noch so richtig schöne ähm, Kino-Plakate, die wir ähm, damals hatten. Sowas wird heute gar nicht mehr so gemacht. Also ich finde das mal cool, einfach nur aus dem ähm, ästhetischen Grund einfach nochmal so ein Kinoplakat zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht die Serie Mad Man kennt, aber dort ist dann die sechste Staffel, das ähm, Cover, das finde ich wirklich cool gemacht. Gut, ähm, hier haben wir mal ähm, dann die Rückseite der Box. Ich halte euch das mal gerne in die Kamera. Ich hoffe, man kann den Text lesen, dann könnt ihr euch etwas über den Film informieren. Und dann seht ihr auch hier, wer da alles mitspielt, wie Bud Spencer und Enzo Cannavale. Und ähm, der den ähm, Caputo spielt. Aber der ähm, Enzo Cannavale, der ist, glaube ich, vor drei Jahren oder so gestorben. Weil ich zufällig über einen meiner ehemaligen Geschichtslehrer, die, der auch Italiener war und der auch sehr betrübt auf Facebook war, aber kann ich nur nachvollziehen, weil das echt ein toller Schauspieler war und vor allem ein witziger Schauspieler. Gut, könnt ihr euch natürlich alles mal gern angucken, hier um Laufzeit einer drei Minuten der deutschen Kinofassung und die italienische Langfassung hat 108 Minuten und Ton in DTS HD 2 Master Audio. Um, und ich sehe auch gerade, um, hier steht nichts zur italienischen Fassung. Ich weiß gar nicht, ob da auch pur auf Italienisch drauf ist. Wenn nicht, finde ich das sehr, sehr schade. Weil ich meine, das wäre ja wirklich nicht zu viel verlangt gewesen. Um, aber dafür, so seht ihr dann auch mal die Blu-Ray von innen. Und das Tolle, es gibt um, jede Box mit Wendecover. Klasse. Und wir machen jetzt mal schnell weiter. Es geht weiter mit uh, Plattfuß räumt auf, beziehungsweise Plattfuß in Hongkong. So sieht die Box von hinten aus. Hier könnt ihr dann natürlich mal wieder gerne den Text lesen, sofern das wieder möglich ist. Geht einer 15 Minuten und deutsches Tonformat ist DTS HD 2.0 Master Audio. Und hier ist dann auch die Dokumentation drauf, so sieht die Box innen aus, inklusive Wendecover. Und Plattfuß in Afrika, der auch wirklich lange Zeit mein lieblings Spencer Film gewesen ist, aber ich habe ihn mittlerweile schon so oft gesehen, dass ich die, dass ich die um, Dialoge eigentlich schon mitsprechen kann. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich mich vielleicht mal auf einen anderen äh, Bud Spencer Film vielleicht auch mit Terence Hill einlasse, den ich mir dann unterbrochen mal wieder angucke. Oh, ja, so sieht das aus. Seht ihr schon, Bud Spencer wusste es auch schon, mit dem zweiten sieht man besser. Und äh, ja, was hat man hier drauf? Die deutsche Kinofassung, 99 Minuten, italienische Langfassung, oder, äh, die Laufzeit der Langfassung, 114 Minuten. Und hier Deutsch, Ton, DTS, HD2, Master, Audio. Und so sieht die Box dann von innen aus. Hier mal wieder mit der Blu-Ray und Wendekarte. Und zu guter Letzt dann noch Plattfuß am Nil. Es geht also zweimal nach Afrika. Und ähm, bei Spencer haut hier natürlich auch wieder ordentlich zu. Und auch der kleine Junge, ich glaube Boto hieß er, ist auch wieder mit dabei. Obwohl hier wird Bodo geschrieben, aber ich meine, er hieß Boto. Aber um, darüber lässt sich natürlich streiten. Hinten mal wieder der Text, könnt ihr gerne wieder durchlesen. Und die technischen Daten halte ich euch natürlich auch gerne wieder in die Kamera. Äh, wenn ihr das nicht lesen könnt und gerne irgendetwas wissen wollt, dann schreibt mir ruhig. Ich kann es euch auch gerne via Nachricht oder via Kommentar schreiben. Sieht das aus und hier oben auf jeder Box steht dann übrigens auch vom neuen HD Master. Ähm, das wird dann vermutlich nur auf die neue ähm, Bildqualität und Tonqualität vielleicht auch, ähm, ja, wie soll man das nennen, ähm, hinweisen. Jedenfalls ist das die Plattfußbox gewesen. Es würde mich mal interessieren, ob wer äh, meine Unboxing-Videos länger verfolgt, ob unter euch ähm, eigentlich 
Bud Spencer Filme sind, äh, Bud Spencer Fans sind und welche Filme ihr von Bud Spencer so favorisiert, schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich sehr sehr freuen und äh, falls ihr diese Box ebenfalls habt, was zur Bild- oder Tonqualität sagen wollt, lasst eure Kreativität freien Lauf. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat, dann ähm, solltet ihr unbedingt einmal meinen Kanal abonnieren, das würde mich sehr sehr freuen, denn ich werde auch in Zukunft weitere Unboxing Videos sicherlich auch zu dem einen oder anderen Bud Spencer Film oder Filmbox machen und ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall eine gute Zeit und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also bis dahin!